ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോലേക്കും ശരിക്കും ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ മുമ്പും ഇപ്പോൾ ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാലും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും അത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പലരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരുമാതിരി വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുക ഒരു ഡിപ്രഷൻ ശരിക്കും അതാണ് ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇയറിലൊക്കെ വെക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായാലും നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻസ് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു ആളില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആവുക നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കേക്ക് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അവരുടെ നമുക്ക് ഓ ഓ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി എൻ്റെ എനിക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് ശരിക്കും ഒരു വേറൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് തന്നെ അവർ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ തിങ്കിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു തിങ്കിങ് കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നു വരാം സോ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പി ടി ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും കളിയാക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശരിക്കും അതല്ലാതെ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കൂട്ടാവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിനത്തി ആയ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ചിലരെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞു തീർക്കും കരഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ചെറിയൊരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ പറയും എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ ശരിക്കും അതിലൊരു ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ചിന്ത എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഒരു നേരത്തെ ചിന്ത നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ദിശയിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് കാണണമെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൂയിസൈഡിലേക്ക് വരാൻ ഒരു തോന്നൽ വന്നാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ പാലവിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു റിലീഫ് കിട്ടും ഒരു കേൾവിക്കാരനാവുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു കേൾവിക്കാരനാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു റിലീഫാവും തിരിച്ചു ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അ
ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പല പിള്ളേർക്കും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഡിപ്രഷൻ കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഈ സൂയിസൈഡ് എന്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും സോ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാക്സിമം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവരുമായിട്ടൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്തിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എന്നതിലോട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുതിരിക്കലും അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം എൻഗേജ് ആയിരിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് നോക്കണം സോ ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഹെൽപ്പ് ആവാതിരിക്കത്തില്ല സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അടുത്ത വ